Ankunft in der Zentralschweiz für ein paar schöne Tage in den Schweizer Alpen. Der erste Tourtag startete verregnet und diesig. Ich entschloss mich daher zu einer kleinen Runde in der näheren Umgebung. Der Weg führte mich über den Glaubenbergpass, weiter zum Rengpass, weiter über Schachen, Maltas, hinauf zum Schwarzenberg und nach holdach Hebeli. Hinter Kriens entlang am Wewaldstätter See ging es zurück nach Obwalden. Bei der Auffahrt zum Glaubenberg kam mir einiges an Militärfahrzeugen entgegen. Je höher ich kam, desto dichter wurde der Nebel und hin und wieder verirrte sich natürlich auch eine Kuh auf die Straße. Bei Sichtweiten von teilweise unter 50 Meter und dem ständigen Regen konnte man die Aussicht hier leider nicht so ganz genießen. Am Nachmittag hörte der Regen auf und eine kleine Wanderung brachte mich zu diesem plätschernden Bach. Die nächsten Tage versprachen Sonnenschein und so beschlossen Lutz und ich eine Zweitagestour Richtung Italien zu unternehmen. Vorsicht Katze! So ging es also Richtung Süden. Zunächst entlang am Lungerer See hinauf zum Brünigpass. Von dort aus ging es weiter zum Grimselpass. Unser Zwischenziel war Tesch und Zermatt. Nach der Aussicht aufs Matterhorn ging es weiter über den Simplonpass bis nach Domodossola und weiter nach Rä in Italien. Wenn bereits die Sonne schien, bewegten sich die Temperaturen am Morgen noch im einstelligen Bereich.
Die Auffahrt zum Grimsee passt landschaftlich als auch fahrerisch immer ein tolles Erlebnis. In Tesch angekommen, wechselten wir auf die Bahn hinauf nach Zemmert. Mit Blick aufs Matterhorn aßen wir hier zum Mittag, um danach frisch gestärkt unsere Fahrt nach Italien fortzusetzen. Unser eigentliches Ziel Domodossola ließen wir hinter uns, bis diese große Kirche in Reh unser Interesse weckte. So beschlossen wir spontan, uns hier ein Nachtlager zu suchen. Am zweiten Tag unserer kleinen Rundreise ging es nach einem reichhaltigen Frühstück wieder zurück Richtung Schweiz. Über Ascona, Bellinzona, den Lugmania und Oberalppass sollte es wieder zurück nach Obwalden gehen. zwischen Rä und der Schweizer Grenze waren äußerst kurvig und machten sehr viel Spaß am Morgen.
Ancona genossen wir einen Kaffee mit dem Blick über den Lago Maggiore. Danach ging es weiter über den Lugmania und Oberalppass. Eine Fotopause am Grimselpass durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen. Zum Abschluss meiner Woche in der Schweiz sollte es noch einmal hoch hinausgehen. Ein Flug über Interlaken stand auf dem Plan, bevor es zurück nach Deutschland geht. Ja. Sauber! Gratuliere! Danke! Das ist sehr geil! Danke.